Hi guys, this is Marco. Today I want to introduce you a book named Unfortunate Effort. Um, I'm not sure whether this title translation is correct or not because there is no English version available right now.、Um, the original title in Japanese is Zanen na Doryoku. I want to recommend you if you try too much every day. So, one question What is your habitual saying? If you say go for it or effort is the most important thing,、uh, you need to relax and not to use a shoulder strength. When a friend of mine tries too much, I always recommend this book. Always. So the story is like that. There are two kingdoms、um, the effort kingdom and the effortless kingdom. And the main character is me, who lives in the effort kingdom. And、uh, he or she happened to visit the effortless kingdom one day. I think this is the good point of this novel is that、um, in this novel, there is no description of the main character's gender. So maybe you can put yourself into the main character,、um, even if you are men or women. So in the effort kingdom, People who work so hard and always say, go for it, hang in there, or effort is a virtue, or something, then exhausted in the night. So, when they come home、uh, after their work, they really exhausted and、uh, they have no time to communicate with their important persons, such as families or、um, friends, or some kind of. Well, then, of course, the relationships with the important persons is not so good. However,、um, in the effortless kingdom,、um, there are no people like that. On the contrary, they seem really relaxed, and relations with other people go e s very well. And also, the kingdom seems rich by its effortless effort. What is the secret of the effortless kingdom? So, the story is like that. And、uh, this is really easy reading book, so you can finish reading if you have one hour or so. However, I promise you will learn a lot from it. So, thank you very much for watching and talk to you soon. Bye! はい。というわけでですね、今日は残念な努力という本についてご紹介しました。この本は何度かツイッターとかでご紹介しているので皆さんご存知の方も多いかもしれません。かなりおすすめです。あの、今ですね、残念ながら Amazon で在庫がないんですけれども、もし在庫が復活したらぜひ皆さんに読んでほしい本です。えー、先ほど英語でもご紹介しましたが、この本にはですね、ガンバール王国とガンバラン王国っていう2つの国が出てきて、主人公はですね、ガンバール王国の住人なんですねで、えー、一つあの付け加えておきたいのがこの本のいいところって主人公が、えー、男性なのか女性なのかっていう明記がされてないんですよ。ということはですね、えー、もしあなた今ここでお聞きになっている方が男性でも女性でも主人公の気持ちになってというか主人公にご自身を当てはめてお話に没頭していただくことができるっていうのがこれ作者の工夫なんじゃないかなというふうに思ってるんですけれども。はい、でガンバール王国からひょんなことからですねガンバラン王国に、えー、主人公が訪ねていくっていうところから話が始まるんですね。でガンバール王国のみんなは朝から晩まで、えー、通勤電車に乗ってあくせく働いて家に帰ってきたら疲れ果ててもう家族とのコミュニケーションの時間もないままバタンキューみたいな生活を毎日繰り返しててそれでも口癖は頑張らなきゃとか、えー、努力した方がいいよとかそういう感じなんですよね。一方でガンバラン王国っていうのは全然そういうことはしていなくて本当に肩の力が抜けている人たちばっかりなんです。ただ、そのガンバラン王国の方がガンバール王国よりもリッチな感じ、潤っている感じがするんですよね。人間関係もしっかり、国力もしっかり。じゃあ、その秘訣は何なんだろうっていうところを、えー、考えてみるところがこのお話のいいところです。で必ずですね、えー、私今そんなに頑張ってないしって思われる方でもこの中の一つはああこれやってたわっていうですね努力を変な風に努力をしすぎてしまっていたところっていうのが見つかると思うので、えー、学べないものはないと思います何か一つは必ず学びがあるしあここの努力っていうところをちょっと考え方変えてみようかなっていう風に思えるものがあると思いますですので、えー、残念な努力を読んでみてご自身の頑張りを照らし合わせてみてここは力抜いてもいいところなのかもしれないなっていうのを意識してみるっていうのがいいかもしれません。
。はい。というわけで、今日は、えー、残念な努力という本についてお勧めさせていただきました。それでは皆さんまた明日。